നാലാം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലി മലയാളം അധ്യായം ഒന്ന് അമൃതം പാഠം മൂന്ന് കുടയില്ലാത്തവർ ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ കുടയില്ലാത്തവർ എന്ന കവിതയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പള്ളിക്കൂടം തുറന്നല്ലോ മഴത്തുള്ളികളും തുള്ളി വന്നല്ലോ വേനലൊഴിവെത്ര വേഗം പോയി വേനൽ കീനാക്കൾ കരിങ്ങേ പോയി പൂരവും പെരുന്നാളുമെല്ലാം പോയി പൂതവും തീയവുമെങ്ങോ പോയി പൂക്കണി വെച്ച വിഷുവും പോയി വിത്തും കൈക്കോട്ടുമായി വന്ന കിളിയും പോയി പള്ളിക്കൂടം തുറന്നല്ലോ മഴത്തുള്ളികളും തുള്ളി വന്നല്ലോ പുതുമണം മഴ പെയ്ത മണ്ണിന്നും പുതുമണം പുത്തനൊടുപ്പിന്നും പുതുപാട പുസ്തകത്താളുകൾക്കും പുതുമണം കാലം പുതുക്കുന്നു പല നിറമൂലും നീരാമ്പൽ പോലാ കുടകൾക്കു കീഴയായി പോണോരേ മഴവെള്ളച്ചാലുകൾ നീന്തിയെത്തും പൊടിമീനിൻ നിര പോലാം കൂട്ടുകാരെ ആർത്തുല്ലസിച്ചിന്നു നിങ്ങൾ പോകി ഓർത്തു പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യം ഒരു വാഴയില വെട്ടി തലയിൽ വെച്ച് ചെറു സ്ലീറ്റും ബുക്കും തന്മാറണച്ച് നനയാതെയാകെ നനഞ്ഞു ഭൂമി അനിയനല്ലാത്തോരനിയനേയും നനയാതെ നോതി തൻ കുടയിൽ നിർത്തും കനിവായി വരുന്നൊരു കൊച്ചു പെങ്ങൾ കൂടെയില്ല തോഴനെ കൂടെ നിർത്താൻ കുറവ് തോന്നാത്തൊരു കൊച്ചു പെങ്ങൾ കുതിരുന്നു ഞാൻ ആ മഴയിലല്ല ഒരു കുഞ്ഞു പെങ്ങൾ തൻ സ്നേഹവായിപ്പിൽ ഇനി കവിതയുടെ ആശയം നമുക്ക് നോക്കാം കവിത ടീച്ചർ ചൊല്ലിയത് എല്ലാവരും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആശയം വർണ്ണക്കുടകൾ ചൂടി മഴവെള്ളച്ചാലിലൂടെ ആർത്തുല്ലസിച്ച് നീങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുന്ന കവി തൻ്റെ ബാല്യം ഓർക്കുന്നു അന്ന് കുടയില്ലാത്തതിനാൽ വാഴയില ചൂടി മഴയത്ത് നനയാതെ നനഞ്ഞു പോയ തന്നെ സ്വന്തം കുടയിൽ കയറ്റിയ ഒരു കൊച്ചു പെങ്ങൾ ഒരു സ്നേഹമഴയായി കവിയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ള ഈ ചെറിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് നോക്കാം വേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞു അവധിക്കാലം നൽകിയ ആഹ്ലാദ അനുഭവങ്ങളും പോയി മറിഞ്ഞു പൂരവും പെരുന്നാളും പൂതവും തെയ്യവും എല്ലാം കൊണ്ട് ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ തീർത്ത ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് തീർത്ത വിഷുക്കാലവും ഓർമ്മകളിൽ മാത്രമായി ഇനി പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് ഒപ്പം കൂട്ടിന് മഴയും എത്തി പുതുമഴയുടെയും പുത്തനൊടുപ്പിൻ്റെയും പുതുമണം എങ്ങും നിറയുന്നു വർണ്ണക്കുടകൾ ചൂടി മഴവെള്ളച്ചാലിലൂടെ പൊടിമീൻ നിര പോലെ ആർത്തുല്ലസിച്ച് പോകുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ കവിക്ക് തൻ്റെ ബാല്യകാലമാണ് ഓർമ്മയിലെത്തിയത് ഒരു വാഴയില വെട്ടിയെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് സ്ലേറ്റും ബുക്കും മാറിലണച്ച് നനയാതെ നനഞ്ഞു പോകുന്ന കവി തൻ്റെ ആരുമല്ലായിരുന്നിട്ടും തന്നെ സ്വന്തം കുടയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ഒരു കൊച്ചു പെങ്ങളെ ഇവിടെ കവി ഓർക്കുന്നു താനാ മഴയിലല്ല ആ കുഞ്ഞു പെങ്ങളുടെ സ്നേഹവായ്പിലാണ് കുതിരുന്നതെന്ന് കവി പറയുന്നു ആശയം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് ആരാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഒ എൻ വി കുറിപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അധ്യാപകനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം കവിയായിട്ടും ഗാന രചയിതാവായിട്ടും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് 
പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതിയും എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന കൃതികൾ ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം അക്ഷരം ഉപ്പ് ഉജ്ജയിനി വളപ്പൊട്ടുകൾ കറുത്ത പക്ഷിയുടെ പാട്ട് ഭൈരവന്റെ തുടി തുടങ്ങിയവയാണ് നമുക്കിനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കണ്ടെത്താം നമ്മൾക്ക് കവിതയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത് ഒന്ന് വേനലൊഴിവെത്ര വേഗം പോയി ഒഴിവ് കാലത്തോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പോയി മറിഞ്ഞത് ഒഴിവ് കാലത്തോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പോയി മറിഞ്ഞത് എന്നാ ചോദ്യം നമ്മളിതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈ വരി കവിതയിൽ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കും പോയി നോക്കിയാലോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ വരി കണ്ടോ വേനലൊഴിവെത്ര വേഗം പോയി വേനലൊഴിവെത്ര വേഗം പോയി അതായത് വേനൽ അവധിക്കാലം നമ്മളുടെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വേനൽ അവധിക്കാലം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു പോയത് ഈ ഒഴിവ് കാലത്തോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പോയി മറഞ്ഞത് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേനൽ കിനാക്കൽ കരിഞ്ഞേ പോയി എന്തോ വന്ന് വേനൽ കിനാക്കൽ കരിഞ്ഞേ പോയി സമ്മർ വെക്കേഷനെ പറ്റി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി പൂരവും പെരുന്നാളും പോയി പൂതവും തെയ്യവും പോയി പൂക്കണി വെച്ച വിഷുവും പോയി വിത്തും കൈക്കൂട്ടുമായി വന്ന കിളിയും പോയി മനസ്സിലാവുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് വേനൽക്കാലത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടവർക്ക് എഴുതാം പൂരവും പെരുന്നാളും പൂതവും തെയ്യവുമാണ് പോയി മറിഞ്ഞത് പൂക്കണി വെച്ച വിഷുവും വിത്തും കൈക്കോട്ടും എന്ന് പാടി വന്ന കിളിയും അതോടൊപ്പം പോയി മറിഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നവയെല്ലാമാണ് ഒഴിവ് കാലത്തോടൊപ്പം പോയി മറിഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സ്വന്തം ബാല്യം കവി ഓർമ്മിച്ചത് എപ്പോഴാണ് സ്വന്തം ബാല്യം കവി എപ്പോഴാണ് ഓർമ്മിച്ചത് കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ട ആ ഭാഗം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ വരി കാണുന്നുണ്ടോ ഓർത്തു പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യം എപ്പോഴാണ് കവി ഓർത്തു പോകുന്നത് കവിയുടെ ബാല്യം എപ്പോഴാണ് കവി ഓർത്തു പോകുന്നത് പല നിറമോലും നീരാമ്പൽ പോലാം കുടകൾ കീഴയായി പോണോരേ മഴവെള്ളച്ചാലുകൾ നീന്തിയെത്തും പൊടി മീനിൻ നിര പോലാം കൂട്ടുകാരെ ആർത്തുലസിച്ചിന്നു നിങ്ങൾ പോകേ ഓർത്തു പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യം കുട്ടികൾ ആർത്തുലസിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് കവി കവിയുടെ ബാല്യകാലം ഓർത്തത് മനസ്സിലായോ എഴുതേണ്ടവർക്ക് എഴുതാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എപ്പോഴാണ് കവി കവിയുടെ ബാല്യം ഓർമ്മിച്ചത് പല നിറത്തിലുള്ള കുടകൾ ചൂടി മഴവെള്ളച്ചാലിലൂടെ എങ്ങനെ പല നിറത്തിലുള്ള കുടകൾ ചൂടി മഴവെള്ളച്ചാലിലൂടെ പൊടിമീൻ നിര പോലെ പൊടിമീൻ നിര പോലെ ആർത്തുലസിച്ചു നീങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് കവി തൻ്റെ ബാല്യകാലം ഓർമ്മിച്ചത് എല്ലാവരും എഴുതിയ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് കവിയെ കൊച്ചു പെങ്ങൾ സഹായിച്ചത് എങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കവിയെ കൊച്ചു പെങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്നാ ചോദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ട കവിതയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ഈ വരികൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വാഴയില വെട്ടി തലയിൽ വെച്ച് കവി നടന്നു പോകുമ്പോൾ അനിയൻ അല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഒരു കൊച്ചു പെങ്ങൾ കവിയെയും അവരുടെ കുടയിൽ കയറ്റി മനസ്സിലാകുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് കവിയെ കൊച്ചു പെങ്ങൾ സഹായിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എഴുതവണ്ടവർക്ക് എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ വാഴയില ചൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഴയത്ത് നനഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്ന കവിയെ വാഴയില ചൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഴയത്ത് നനഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്ന കവിയെ തൻ്റെ കുടയിൽ ചേർത്തു നിർത്താൻ ഒരു കൊച്ചു പെങ്ങൾ തയ്യാറായി അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചു പെങ്ങൾ കവിയെ സഹായിച്ചത് എഴുതിയോ എല്ലാവരും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം 